。陈姐，李总那边催着要孕妇护肤乳的预算，你这边数据整理好了吗？啊，你帮我跟李总说，我马上。嗯，好了。李长说：“让你回去照顾孩子。”你告诉李长，我要工作了，我不要回家。了。认识你这么多年，第一次看你哭，可是你心里比谁都清楚。这场不相信眼泪，你别说教了。理查也没错，确实，公司不是福利院，不会因为你母亲的身份照顾你。也不会因为你有孩子而降低对你工作的考核标准。没有人会给你这个特权。你又换了，哎，什么时候修好啊？还有五分钟啊！理查建议，让他再给你一个月时间调整一下自己。但是工作的要求，大家都一样。谢谢。理查是个男人，他
他懂什么？嗯。怎么还没好啊？别死了，快点！修好了呀。快点。那不要脆了呀。进来，你看看怎么样？这些都是你弄的，嗯，之前去月子中心学习了一下。这样的话，你方便多了，不用去公用洗手间。谢谢。别谢我，这本来就是公司之前没有注意到的漏洞，你的困境反而提醒我改变这些不足。啊，对了，这边还有呢，那儿有个冰箱，方便你存母乳。你再看看，还有什么需要你跟我说，我去跟公司申请。想的真周到。哦，对了，你的策划案我看了，概念和创意我都挺喜欢的。我把大数据还有市场调研的内容做了更新。补充了一些产品信息，加了客户体验进去，我倒是发你，你看看做个参考。好，谢谢，举手之劳而已。小云姐，你看一下这份文件，他们刚改完。怎么了？先别进卫生间，那个变奶妈妈在里面呢。天哪，小燕姐，我现在特怕上厕所。昨天憋了一天，今天又是一上午，都快得肾炎了。我劝你们善良一点。你们在这干什么？你们在这抽烟？我们一直都在这儿抽。这是母婴室，你们不知道吗？吸烟室在顶层，等电梯麻烦，冬天又冷，男员工不愿意上去啊，这也可以理解。这些都不是理由，怎么能够在母婴室抽烟呢？之前不是没人用吗？这空着也是空着。母婴室是衡量一个公司人性化的标志。既然我们现在主打母婴市场，就更应该看重这些。这是我们的门面，是要给客户看的，哪怕只有一个人用，也应该做到尽善尽美。我建议，重新装修母婴室。